OK. OK, moi drodzy, witam wszystkich na kolejnym naszym spotkaniu specjalnym polskich posługiwaczy wiedzy Cash Foundation. Dzisiaj jest 15 stycznia 2017 roku. Mamy dzisiaj gościa specjalnego, którym jest Lisa Engine i będziemy sobie z nimi rozmawiać odnośnie tego, jak spotkali się z Cash Foundation, jak, jak generalnie do tego doszło, jak funkcjonują powiedzmy w strukturze plazmatycznej. Całą jak gdyby aranżację podziękujemy tutaj Witkowi za, za zaaranżowanie spotkania i Witek będzie jednocześnie naszym pięknym tłumaczem dzisiaj. Także z mojej strony to by było na tyle. Oddaję Witku Tobie głos. A więc dziękuję bardzo. No i tak jak Paweł tutaj nadmienił, mamy dzisiaj spotkanie z panią Lisą McDonald, która jest jedną z sześciu osób wybranych przez Mechrata Keshe i ustanowionych do, można by to nazwać, opieki nad naszą planetą właśnie od tej strony fundacji, od tej strony takiej plazmatycznej, plazmowej, że tak powiem. I właśnie to się nazywa Earth Council, czyli jakby to przetłumaczyć można jako Rada naszej planety, Rada Ziemi, to takie troszkę może jest takie tłumaczenie na język polski, jeszcze nie za bardzo. W każdym razie no, z jakiegoś powodu na pewno doktor Kesze panią Lisę wybrał na to stanowisko i na pewno będzie miała tam wspaniałe rzeczy tutaj do przekazania. W każdym razie, without any further delay, I present you Lisa McDonald. Hello, everybody. Um, it's great to be here tonight. Sorry. I said it's great to be here tonight, and um. Cieszę się, że jestem tutaj z wami. Um. I started out with um, watching Cash Foundation uh, tutorials. About a year ago. Ja zaczęłam początek mojego kontaktu z fundacją to było około rok temu, kiedy oglądałam taki program właśnie na ten temat. Um, Jim, my husband and myself have always looked for ways um, to make a better world. Jim, mój mąż i ja zawsze koncentrowaliśmy się nad tym, żeby jakoś tak polepszyć nasze życie i, i, i ten świat. Um, coming from South Africa and living there for many years, we've seen many um, instances of poverty and um, the way the world shouldn't be. E, przyjechaliśmy tutaj z południowej Afryki, tam przez długi okres czasu e, żyliśmy i widzieliśmy wiele biedy na tym świecie i doszliśmy do wniosku, że jednak tak ten świat nie powinien wyglądać. So when we discovered cash technology, um, we realized that this was the technology that could actually change the world. Kiedy zetknęliśmy się z technologią doktora Cash, doszliśmy do wniosku, że właśnie ta technologia może zmienić świat, pomóc stworzyć go lepszym. Uh, if we can create tools that can give us the opportunity to be totally um, independent of the system, then we can make a new type of system that we really would like to live in. Jeżeli zastosujemy tą technologię, to możemy stworzyć zupełnie nowy świat, nowy system, którym naprawdę zechcemy, zechcemy żyć. Um, and so we have been studying for the, the past year really hard to try and understand this technology and especially in the agriculture because we understand the farming community really needs this too. Przez ostatnie lata studiowaliśmy naprawdę bardzo intensywnie tą wiedzę odnośnie głównie odnośnie rolnictwa, bo tym się właśnie zajmowaliśmy i zrozumieliśmy, że ta technologia może właśnie w tej branży zrobić bardzo dużo dobrego. Um, having a background in uh, schooling in South Africa, we understood that the education part of this technology was most important to teach people how to do things for themselves and to understand plasma. Myśmy byli w środowisku 
w edukacyjnym w Afryce Południowej byliśmy nauczycielami i zrozumiemy, że właśnie edukacja w tym systemie ma bardzo, bardzo duże znaczenie. So what we've done is try to mix our experience of agriculture and education to try and come up with um, ways of explaining the plasma um, in nature and in agriculture so that people can understand the totality. I właśnie rozumiemy, że tutaj trzeba połączyć te dwa elementy, czyli element edukacji i element e, właśnie technologii doktora Keshe, e, żeby to wszystko jak gdyby tak w całości poprawnie zaczęło funkcjonować. Um, so we, we hoping this helps others um, because the information is so vast to be able to at least distill down the information so that people can understand it more easily. I dlatego koncentrujemy się właśnie na tym elemencie przekazu informacji ludziom, żeby to naprawdę zrozumieli i potrafili zastosować w praktyce. And uh, yes, I, I don't know what else to tell you, so you can ask me some questions if you've got anything you'd like to ask. <laughs> I teraz jeśli ktoś, ktoś ma jakieś pytania, to właśnie pani Lisa prosi, żeby, żeby zadawać jeżeli, jakieś pytania, jak cokolwiek chcielibyśmy jeszcze się w tej kwestii dowiedzieć. Także ja może pierwszy zadam, zadam pytanie. Chodzi mi o to właśnie, czy, czy Lisa zajmowała się też rolnictwem wcześniej, czy w ogóle zaczęła tylko w Australii? Czy to jest jej taki pierwszy kontakt, że zajmuje się razem właśnie i szkolnictwem, znaczy tą edukacją i, i rolnictwem? Czy też zajmowała się rolnictwem właśnie tam w południowej Afryce? Uh, I got a question, Lisa. Uh, I want to ask you: Did you uh, did you do something with farming in South Africa as well, or just you start uh, to be a farmer here in Australia? Um, we never did any farming before, Witek. Uh, we came to Australia seven years ago, and um, We decided that we wanted to do, to do something that was, how can I say, ethical. We wanted to feed people. We wanted to do something as well that um, we see the world is very precarious. And so we wanted to do something that could feed us even in times of crisis. Czyli Lisa mówi, że przyjechali tu do Australii 7 lat temu. I tam w południowej Afryce nie, nie zajmowali się w ogóle rolnictwem, dopiero tutaj zaczęli. Czyli tak mniej więcej od 7 lat to robią, bo rozumieją, że właśnie wyżywić ludzi, żeby dać tą możliwość, żeby no, wiemy jak rolnictwo wygląda w tej chwili, jest powinno e, zmienić się na bardziej zdrowe, ekologiczne, prawda? I dlatego to technologia jeszcze tutaj w tym sensie może, może bardzo, bardzo pomóc. Um, also, what uh, you know, we've had many businesses before, and so we've never been frightened of trying new things and changing to suit the environment. Um, so we decided on a brand new adventure when we came to Australia. Zajmowali się wcześniej różnymi biznesami, także to, że przenieśli się teraz do Australii, to nie było dla nich jakieś nic takiego nowego, bo całe życie dokonywali różnych, różnych zmian, różne przygody w życiu mieli i, i, i dlatego właśnie zdecydowali, żeby, żeby tu przyjechać. And um, with aquaponic farming, which is a farming that's not in the ground, we do it with water and the, the fish are what the fish poo is what feeds the, the plants. This is actually almost city farming, so people who don't know how to farm very well can do it as well. <laughs> Również oprócz takiego tradycyjnego rolnictwa zajmują się aquaponik, jak to się po polsku nazywa, tak samo? Chyba tak samo, prawda? Aquaponik. Czyli to polega na tym, że jest, są takie zbiorniki wody, w których są ryby i te ryby właśnie robią kubki i ten nawóz z, od ryb idzie jako, jako właśnie nawóz dla, dla roślin. I to jest taki cykl zamknięty i właśnie tym się też zajmują tutaj od tej plazmowej strony. 
uh, do, you, do you use um, plasma technology uh, with your aquaponic? Uh, yes, we do. Uh, we first started about um, nine or ten months ago, and we used um, small amounts of CO2 and CH3 and some sea gans, which has all the minerals in. Um, mm -hmm. That was when we first started. We, we started very slowly. Tak, już od jakichś siedmiu miesięcy robią ten system aquaponik i tam stosują głównie CO2, gans, CH3 i, i gans właśnie z wody morskiej, dodając to do, do tego systemu aquaponik. Um, what we found was that it really does help the plants to grow and changes the conditions around the plant to make them much stronger and healthier. I to właśnie ta technologia plazmowa robi pozwala lepiej wzrastać roślinom i robi je, je silniejsze, mocniejsze generalnie. What we trying to do at the moment is actually get to the point where we don't need the fish anymore and we can um, just feed the plants on the plasma only. A teraz aktualnie próbują e, doprowadzić ten system do takiego e, stanu, żeby już nie potrzebowali wcale mieć ryb, tylko żeby same rośliny e, po prostu przy pomocy tej technologii plazmy, gansów, żeby same mogły funkcjonować. And we, we're very close to achieving our goals, so it won't be long before we can say we have a new form of farming, which is going to be plasma ponics. Już bardzo są blisko osiągnięcia swojego celu. Już wszystko jest na najlepszej drodze i właśnie zmieniają nazwę z aquaponik na plasma ponik. But Lisa, I got one more question. Um, do you use uh, your your uh, plasma? Uh, I mean your gans is uh, as, as a fertilizer? Ja zapytałem, czy, czy, chodzi, czy, czy jest możliwość, żeby gansy używać jako, jako nawóz? Uh, yes? No, um, gans is not a fertilizer. Gans nie jest, nie jest nawozem. Um, what the gans does is the gans gives the condition around the plant to allow it to absorb the amino acids. Czyli gans stwarza warunki dla rośliny do tego, żeby mogła lepiej e, przyjmować aminokwasy. Um, when you create a condition like your CO2 box, the plants can absorb the amino acid fields around them. Czyli jeżeli się taki postawi taką skrzynkę z na przykład CO3 gansem, CH3, to wtedy ta roślina przyjmuje, w lepszy sposób jest w stanie przyjmować, przyjmować właśnie aminokwasy. What we found is that the plants don't really absorb that much from the root. They actually don't absorb anything. They actually only absorb fields, but they don't really absorb much from the root. They absorb most of it through the leaves. Czyli w takim systemie okazuje się, że roślina jest w stanie przyjmować nie tyle korzeniami ten swój pokarm, ile przyjmuje właśnie poprzez liście. So, um, Besides putting the ganses in the water for us, we also have to hang balls um, and look at ways to put the ganses on the top so that the plants can absorb from the top mostly. So you mean that you put, uh, put gans into the balls, some kind of like plastic balls, something like that, and you put on the, into the water? Um, yeah, in the water we put glass, we put um, glass bottles. Glass so bottles it's, with ganses. Yes, with the gan with with ganses and the gans water, but quite a lot of gans as well because we've got very big systems, so we need to feed a lot of plants. Okay, to chodzi o to, że na do do wody po prostu wkłada butelki, szklane butelki z gansami w środku, i w tych te gansy po prostu działają, działają, promieniują właśnie na cały ten system wody i rośliny i but you put just uh, ganses uh, as a uh, this powder, dry powder or or water. I mean liquid plasma. 
Um, we, we use the actual GANS, not so much the dry. We're not too sure yet the difference between the dry and the, the wet. So we, we've stuck to the wet one. Wet, czyli w większości są to po prostu gansy, także jest, jest woda no i, i troszkę gansu jest tam w tej butelce, które tam pływają powiedzmy po tej, po tej powierzchni tych, tego systemu. And then we are, sorry? Yes, yes. Um, we, we also then creating different types of gans balls, uh, single balls, double balls and testing different ways to create fields on the top Um, hanging on the top of the of the lettuces. Uh, hanging above the water, you mean? Yes, hanging on, on you know, above the actual plants. So ah, the, not not, not yeah. only into the water, but hanging in above. Okay. Uh, Because the plants absorb from the leaf, you need to from feed the from the top too. Yes. Okay. Uh, to chodzi o to, że o, uh, s, uh, sobie w tej chwili. Uh, tworzą takie własne, własne pojemniki, w których ten gaz w niektórych właśnie pływa po, po wodzie, a też mają takie wieszone na, na górze ponad roślinami, żeby rośliny mogły czerpać poprzez liście właśnie tą energię z gazów. Także mają takie dwa systemy. Yes? Um, so what people need to be concentrating on is to look at ways to get the fields going around their plants from the top as well as putting gants into the soil. Uh, you mean, in, uh, in, their, in their normal farming that they're doing. Uh, you mean that uh, uh, those gants you which are happening above, uh, that sh people should concentrate on? Not only on the gas which are in the in the soil, you mean? Yes, they must do they must do like 50-50 because it's just as important on the top as the bottom. Okay, I know what you mean. Czyli e, chodzi o to, żeby po prostu jak uprawiamy roślinki, e, to żeby tak mniej więcej e, było 50-50%, czyli mm, żeby były i też jak gdyby gansy wieszone ponad roślinkami, żeby one mogły li poprzez liście czerpać tą energię, a drugie 50% to właśnie te gansy powinny być w ziemi. Uh, but uh, Lisa, do you, do you water uh, your plants by, by, your, uh, by your ganses, I mean, I mean liquid plasma, or you put, water, put your plasma into the bottle or something and, and put around, around your plants? Um, you know, with our, into, with the ground farming, the best way probably will be to take a, 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 a spray bottle and actually mix up some, uh, some gants in your plasma water so that there is a small amount in there because it will last longer to, so, to kind of create the condition around your plants for a, a much longer time. Your, your liquid plasma water will affect the plants, but only while the, the water is there. Once it's dried up, it won't affect them anymore. Mm, but if you use a spray, you, you are spraying the plant, you mean, or you, you put uh, uh, this plasma water into the, the ground as well? The ground and the plants. Both. Okay. So both, yes. Czyli chodzi o to, że dobrze jest używać takich butelek z, ze sprayem i do tych butelek sobie tam dać właśnie tą e, plazmę, tą wodę plazmową i sprayować właśnie roślinki. Oprócz tego oczywiście podlewać też, e, też e, e, tą, tą wodą plazmową. Uh, but Lisa, one more question. What kind of gas do you use for leaves? and for roots. I mean, do you use the same gas for leaves and for roots or, or is there any difference? Because I mean, roots are like uh, into the ground, so they are like more um, heavy interaction. I mean, like, like more gravitational, but leaves are like more ma magnetical. Is it like that? Um, yeah, um, I think it's true, but the plants take up Mr. Kesh reckons they don't take anything from the roots. It just holds them in the ground. <laughs> so, okay. Yeah. I mean, in your uh, kind of uh, 
growing plants? I mean, in the, in, if they are into the ground or you, you're talking about aquaponics? Well, in, in any way, that's the normal, mm -hmm. the, the normal way a plant um, does is it just takes the fields. And mm -hmm. when they talk about photosynthesis, there's a, a layer of amino acid on the plant leaves and that attracts more amino acid and it transfers it inside the leaf. Mm -hmm. Okay, czyli chodzi o to, żeby po prostu pod gansami właśnie te roślinki psikać i wtedy stwarzają się te właściwe pola. Ja zapytałem jeszcze, ja zapytałem taką sprawę, czy powiedzmy używa takich samych gansów na przykład do psikania na liście i, i do podlewania rośliny powiedzmy tych podziemnych części, czyli tam tych korzeni. A pani Lisa mówi, że generalnie to, to przy tej jej metodzie uprawy to rośliny nie potrzebują czerpać, czerpać pożywienia poprzez korzenie. Że wszystko dzieje się właśnie głównie poprzez liście i głównie poprzez właśnie te pola plazmatyczne, które tutaj, tutaj właśnie tymi gansami jest w stanie odpowiednio stworzyć. It's a totally different way of looking at plants, but yes, they absorb mostly from their leaves and they use the shiny stuff on their leaf, which is the amino acid, to absorb more. So when we give them the gants of CO2 around them, we give them the same field strength because CO2 and amino acid are the same. Uh, it's 43 and 44, very close. And so you can feed them the fields of the CO2 around, which helps to let them absorb more amino acids. But do you use amino acids with, in your bottle or just you letting plants to uh, take amino acids from the uh, from, uh, environment? I do have amino acids with, with all my ganses. I collect the amino acids and mix okay. it in as well. Okay. Yeah. Uh, czyli, czyli uh, ona stosuje um, gans głównie CO2, i aminokwasy, czyli właśnie zbiera aminokwasy i w, w tych sprejach ma właśnie głównie CO2 i aminokwasy i robiąc, właśnie podlewając tym, psikając, zapewnia roślinie wszystko, co roślinka potrzebuje do życia. So you don't need any, any fertilizer, not, not fertilizer at all, not natural, no artificial. Well, you see, at this stage, we are just short of the one thing, and the one thing is the nitrogen. And so we are testing different ways to get the nitrogen, because with an amino acid, it's got the CO, H, and N. So at the moment, we give CO2, we give CH3, and I do give C GANS, which has got all the minerals, which they also need. So the only thing we're short of to really make the plants grow well is the nitrogen and that I'm busy testing different ways to make the gants, which is not proving very easy at the moment. I, I see the picture when you're doing uh, this nitrogen from uh, chicken poo. <laughs> yes, it, I'm <laughs> testing it now. We'll see if it actually works. <laughs> okay, so that's it, that's it, that's it że właśnie nitrogen, czyli azot po prostu w tym systemie, który od nas stosuje, gdzie jest CO2 i, i tam brakuje trochę azotu, jest za mało i dlatego stara się dorobić ten azot, właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy, że robiła z tych pupek kurzych gans i, i, i wtedy dużo azotu jest w tym, w tym gansie i dodaje po prostu, bo ja się zapytałem, czy robi, czy jakikolwiek, w jakiejkolwiek postaci nawóz daje tym swoim roślinkom. Mówi, że nie, żadnego nawozu, w sensie takim jak normalnie rolnicy rzucają tam nawóz na pole, prawda, to nie daje żadnego nawozu, oprócz właśnie tego, tego w tej postaci właśnie gansowej azotu. Um, I've also been a little bit wary of making the nitrogen gans because Mr. Kesh has always alluded to the fact that it's the nitrogen that makes us so violent on this planet. So I've been a bit staying away from it, but now it's become a necessity to find out. But maybe it's all about creating the balance with the nitrogen, you know, not giving too much. I zauważyła, że ten właśnie, jak zaczyna dodawać troszkę tego azotu, to rzeczywiście tworzy się jak gdyby taki 
lepszy balans, lepsza równowaga, harmonia w tych roślinkach, bo tam było troszkę jeszcze takich nie, 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 niedopowiedzianych rzeczy, nie, niepewności do jakiego stopnia, w jakim procencie i tak dalej należy to tam dodawać i tak dalej. Także już teraz eksperymenty pokazały, że, że żeby lepszy balans był, to trzeba troszkę dać. Tak. Well, that's it. I don't know if you wanted anything else, Vitek. Uh, okay. Um, czy ktoś jeszcze, może jakieś pytania się nasunęły, czy ktoś ma jakieś, jakieś pytania? I'm not that interesting. <laughs> yes, it, it is interesting. Well, maybe, the, maybe the topic is interesting. <laughs> <laughs> Probably not for everybody, because you know, so like a few people uh, you know, doing something with, uh, with the plants, with the agriculture. But generally, it's interesting to know all of those 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 things. It is if you. Uh, but you see, when you're looking at the plants and you're understanding how they're absorbing the amino acids, um, yep. people need to understand that we are doing the same thing. We're only taking 20% of the fields from what we eat. The rest we're taking from the environment as well. Czyli jak patrzymy na na roślinki, to przecież wiedzieć właśnie, bo my Dokładnie działamy podobnie jak rośliny, czyli bierzemy tylko 20% z naszego środowiska, tego co potrzebujemy. Just, uh, you said that we take 20% of, uh, from our, our environment. You take uh, no, 20% from the food we eat. A from the food we eat, ok. Czyli 20% bierzemy z, z jedzenia, które jemy, yes, but, but the rest, 80%, where we taking from, from a, Field? From yes, from everywhere else, the environment, what we see, what we hear, um, the the smell, the taste, uh, taste, the uh, um, the fields coming from the sun, all of these things, the touch, whatever we feel, is all fields that we are absorbing. Resztę bierzemy właśnie z naszego środowiska, ale w bardzo różnych postaciach. Bo my coś możemy wyczuć jakieś jakieś zapachy właśnie jakieś energie gdzieś, gdzieś wokoło, których my nawet nie jesteśmy w stanie dokładnie sprecyzować, ale te wszystkie energie, które dookoła nas się znajdują, one są tym, zabierają się w tych 80 pozostałych procentach, którymi się generalnie żywimy. And so if we start looking at plants and ourselves, we can start understanding how the fields work and how the environment feeds us and um, how we can absorb and how we can block different fields and how we can, we also give off fields that we are giving to other people or they are giving to us. So it starts understanding how the field interactions work. Czyli jak patrzymy na nasze środowisko, to okazuje się, że w tym środowisku cały czas jest wymiana tej, tej energii, że to nie jest tak, że my pobieramy z, z tego środowiska, ale my również do niego dajemy. Czyli my generalnie żywimy swoją energią innych ludzi i rośliny i zwierzęta i wszystko, co się funkcjonuje na tym świecie i one z kolei tak samo żywią nas. I to jest właśnie ważne, żeby rozumieć tą interakcję. And actually this field interaction is the basis of the plasma science, which um, starts letting you understand how the whole universe works. And that's why it's important to look at everything Like this as a totality. I właśnie zrozumienie tej, tej zależności, że my wszyscy się wzajemnie odżywiamy, że my wszyscy wzajemnie tutaj funkcjonujemy ze, ze, ze sobą, jest najważniejszą, można powiedzieć, lekcją, e, lekcją a, tej, e, tej szkoły plazmowej, prawda, podejścia takiego z tej strony plazmowej do, do, do tej nauki. Uh, anything else you'd like to ask? Czy jeszcze jakieś jakieś ewentualne pytania są? Um, hi, it's Pavel. <coughs> Actually, I've got one question related more with the, let's say, uh, the councils thing. Where um, how that actually work? Could you slightly describe us? What's the purpose of uh, those six people around the earth, which are going to be helping transfer, transferring the fields during the, uh, let's say, uh, transmission process? 
how how you can you know actually explain us that in a very short way um okay very short way i, I don't know yet <laughs> <laughs> if there is any short one <laughs> All I understand is that um, Mr. Kesh wanted six people who could represent a, like a balanced, um, um, how can I say, a balanced representation from the continents around the planet. Ja jeszcze powiem, bo może przetłumaczę pytanie Pawła, bo Paweł zapytał po prostu o, o ten, a, tą radę naszej planety, prawda, czyli jakie jest zadanie tej rady planety, na czym w ogóle polega ten proces funkcjonowania. No i Lita odpowiedziała, że to jest sześć osób, które wybrał doktor Keshe. I, sorry Lisa, it was six people, who's got a, a like, uh, sorry, like, like what is... Uh, represent the six continents. Które reprezentują sześć kontynentów. Um, so there are three men and three women. Trzy kobiety i trzech mężczyzn. And most of the people on the, on the council have also lived in two co on two continents. I większość z tych ludzi uh, właśnie mieszka na tych dwóch kontynentach. Because to me it's more like we're going to be the, um, the, the, the traffic police. <laughs> so, I don't know if that makes sense. <laughs> we're gonna have to direct the traffic between uh, everybody and we have to gonna be um, the, the ones that make sense of everybody asking for things, trying to get somewhere, and so we're going to have to be sensible people showing <laughs> which direction. <laughs> okay, czyli to właśnie na razie to zadanie polega głównie na tym, że oni jak gdyby kierują ruchem, tak porównała po prostu w takim ruchu ulicznym, prawda, czyli to jest taki bardziej, it's like more like educational, um, system at the moment, uh, Lisa? Um, yes, you know, the, the way to put resources for education, when the technology really starts going and um, things get a little bit mad and hectic, there'll be people to, to sort of help stream where things need to go, how things need to work. And just because we come from different places and we've lived in different areas, we won't be too um, greedy for ourselves. We'll understand that every the most important places need to get help first. That's uh, okay. <laughs> it was quite, quite a lot of that. Ale chodzi generalnie o to, że właśnie poprzez to, że wiele ludzi, znaczy ci ludzie żyją w różnych miejscach i widzą to się tam dzieje, a wszędzie na całym świecie jest potrzeba duże zapotrzebowanie właśnie na, 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 na tą tego typu edukację, to właśnie jak gdyby to porównanie do kierowania ruchem, prawda, ulicznym, czyli pokazywać trzeba ludziom i w sensie do pewnego stopnia edukacyjnym zadaniem jest również ich, ich praca. Ok. You know, uh, the Universal Council are, and the core team are all going to be involved with more of the, um, the uh, you know, elevating the souls and we will too, but there needs to be, you know, others that just um, bring, bring cohesion to the work um, of, you know, everybody having some kind of a, a role to play and, and people understanding that, um, you know, needs to be designated for, for certain things. You mean the people are designated for certain things means that uh, they already have some uh, something which... Uh, oh, no, I know. No, no, I'm just, as a, you know, just un understanding on how things might work in the future. It's just really going to be to help to plan, you know, and, and, so and show how things should be. Each of us must, must understand, but, but by, by our um, way of growing, so we understand our, our kind of uh, designation for, for some certain things. Is it like that? 
Yes, because in your soul, you know what you're here for, you know what you're good for, and you understand how you can give. And mm -hmm. so um, we each just give what we know we can give. Okay, to, czyli chodzi o to, że po prostu przez nas, oni również ich zadanie polega na tym, żeby pomagać nam w naszym wzroście, w naszym tym takim wewnętrznym rozwoju duchowym. I na pewnym etapie po prostu zrozumiemy, do czego jesteśmy jak gdyby pre predysponowani, ale to nie jest coś, co na przykład ktoś, czy doktor Kesze, czy ktokolwiek inny nam jak gdyby da określone zadanie do wykonania, czy coś takiego. Nie. To chodzi o to, że my na pewnym etapie naszego procesu wzrostu sami zrozumiemy, do czego jesteśmy predysponowani, co jest naszym zadaniem i, i po prostu w pełni zaczniemy to, to, to realizować. I na tym polega też ten, to, to ich zadanie na tym polega, żeby nam w tym, w tym wzroście pomóc. Um, you know, once we start understanding the a um, more deeper part of how the soul souls need to give to elevate the planet then you know we we all understand we've got roles to play and uh, we can we can just give as much as our um our talents you know uh, are showing so yes uh, that that's all i can do is i can i can give of whatever talents i've got at the time and hopefully it's also because I've you know lived a life quite a full life and in two different continents hopefully I'll bring some uh, you know bit of wisdom and common sense into the the story that's all tak czyli chodzi o to po prostu że że poprzez ten nasz proces wzrostu będziemy również rozwijać własne talenty czyli te nasze umiejętności, jak gdyby każdy ma w sobie jakiś wewnętrzny potencjał, wewnętrzne umiejętności. One w miarę naszego tego rozwoju duchowego będą razem z nami wzrastać i oczywiście to wszystko będziemy poświęcać dla dobra wszystkich, prawda? I właśnie tutaj Lisa powiedziała, że, że ona przez to, że mieszkała też na dwóch kontynentach, no bo najpierw w Afryce, teraz w Australii, to też trochę takiego doświadczenia, takiej takiej mądrości, powiedzmy, życiowej poznała, nabrała i jest w stanie teraz może od takiej troszkę innej strony, takiej życiowej, pomagać, pomagać ludziom. You know, also, each continent has its own issues and problems and the council will have to bring those to the fore as well. Uh, sorry. Uh, each continent has its own problems and issues, and okay. so we'll have to be able to decide, you know, um, the, the priorities and and you know the important issues to deal with. Każdy kontynent ma własne problemy i właśnie naszym zadaniem jest też to rozpoznać jakiego typu to są to są problemy i oczywiście w tym w tym pomóc. You know, for example, with Australia. We have a major issue with weather and water and fire, these kind of things. And uh, you know, maybe the technology we can we can get going to help with that. Akurat w Australii mamy główny problem z wodą, z pożarami, z ogniem, z upałami i być może, że przy właśnie przez dzięki tej technologii będziemy w stanie do jakiegoś stopnia wpłynąć na te sprawy. You know, in terms of the indigenous population, we have a huge suicide rate and um, alcohol problem and drug problem and the health technology and understanding the emotion and the soul can help deal with those issues too. I również z uwagi na to, że tu jest takie bardzo um, populacja jest mieszana z, ze wszystkich możliwych jak gdyby raz ludzi, to jest też duża um, duża przestępczość, duży alkoholizm, narkomania i tego typu takie właśnie problemy psychiczne i być może, że przy pomocy tego, tej technologii doktora Kesze również i w, na, w tym temacie będziemy w stanie pomóc. So the, the Earth Council I think is more to, you know, to look at the issues of each continent and try to help and designate help where we can. Um, 
on a more slightly more physical level and by doing that we will elevate everybody anyway. Czyli zadanie również tej rady planety głównie jest właśnie określić jaki problem ma określony kontynent i jak najbardziej dostosować ten program pomocy do właśnie konkretnego kontynentu, który ma swoje określone problemy i oczywiście żeby pomóc. And the, the council hasn't started its work yet, but Mr. Kish is I'm sure working on the same um, same idea of his intent and the wish of his command. He's going to get it done and he's putting all the things in place before the before the fun starts because I think when the technology gets going it will be too late. He has to set things in place first. Sorry, sorry, can you say again? Because you know I couldn't hear something problem with connection. I don't know if it's my connection or or somewhere. Okay. Yes. I'm just going to say the the council hasn't started its work yet. But, um, you know, Mr. Cash is putting things in place because when the technology really starts getting going, it will be a bit like a madhouse. So he's got to get all the things in place first. Okay. Czyli chodzi o to, że tak naprawdę to ta Air Counseling tak naprawdę jeszcze nie zaczął tak, tak naprawdę, czyli rada tej, tych ludzi, tej planety, jeszcze tak naprawdę nie zaczęła funkcjonować na pełnych obrotach, że jeszcze to wszystko jest no powiedzmy w fazie tego startu, tego rozruchu i doktor Kesze tutaj też nad tym razem z nimi pracuje i też daje im radę w tej kwestii, co i jak. When something like the generator comes out, um, people are going to be so involved with a generator that it, it can shift the focus away from all the other work. So other people have to make sure the focus is kept on all the other important issues. Hmm, czyli chodzi o to, że po prostu e, ludzie w miarę rozwoju też jak gdyby zmieniają swój punkt koncentracji, <laughs> że najpierw się koncentrowali na czymś innym, a potem zaczynają rozumieć, że są dużo ważniejsze w życiu rzeczy i zmieniają ten swój punkt koncentracji na coraz istotniejsze sprawy. So that's all I can tell you about that. To właśnie to wam na ten temat mogę powiedzieć. Um, the one thing I did want to speak to you about um, is I've seen a YouTube clip from some Polish people who were looking for the Kesh Foundation for their help. And um, the IPCCP, is that correct? Uh, um, it's uh, International Polish... Ah, <laughs> I'm now... Um, no, it's something to do with keeping the the environment. Um, it's a very long thing, but it's it's basically an international grouping of of Polish farmers who are trying to keep the like the GMOs out and things like that. Mm -hmm. um, which I'd like to send you the link, and maybe I'd I'd like to find out if anybody has managed to get hold of them because I've tried to, but I haven't managed to succeed and try and create some link with the Keshe Foundation because they were looking for understanding of the Keshe technology with agriculture. Uh, you mean this, uh, uh, this program you've seen on, a, on a YouTube, it, there was a people who didn't know about uh, Keshe technology yet or they already knew about this technology? They had heard about it and they were actually sending out a call to say, please, we are asking for help from the Cash Foundation. <laughs> okay, okay, they already sent <laughs> some request about it. Okay, to chodzi o to, że po prostu <clears throat> Lisa znalazła gdzieś na YouTubie informację o tym, że właśnie po, polscy e, farmerzy e, po, poszukują jakiegoś kontaktu, znaczy już wysłali do niej kontakt, odnośnie właśnie możliwości jakiejś takiej współpracy z technologią Cache i właśnie ona też zaczęła z nimi już jakiś, jakiś kontakt nawiązywać. 
W każdym razie chodzi o to, żeby te uprawy były ekologiczne, żeby zlikwidować GMO i tak dalej. I po prostu właśnie to jej się podoba, że Polacy w tym temacie właśnie też są już tak dość, dość mocno zainteresowani. Um, so if, if I could, um, you know, somehow put a call out on here for anybody that does have contact with these people, I can send you the link so that maybe next time you have a, a meeting, you can put up the picture of the, um, of the website, then maybe the people might recognize it and understand, or maybe one of the Polish guys can actually make contact with them and um, direct them to me. Właśnie, nawet jakby ktoś się skontaktował, na przykład powiedzmy z Was tutaj, jeżeli to mielibyście szansę mieć kontakt z tymi, z tymi ludźmi, którzy te uprawy już stosują, to by też było dobrze i, i po prostu, żeby też było zdjęcie porobić, na przykład zamieścić na stronie, czy i ona też by prosiła o ten kontakt jakiś szerszy, większy z nimi. The organization letters were IPCCP. IPCCP. Yeah. Uh, okay. Uh, okay. I, I didn't have heard about it. Uh, yes, that was uh, that was one of the associations, let's say, farmers' association in Poland. Yeah. Um, uh, if if you would like to, I can you know basically let them know. Uh, that you are you know capable to speak them and then we will see what will come out of it yeah because they asked specifically so i'd like to offer my help if if they contact me i did send them a a, a thing on the contact form but i haven't heard back from them so um maybe lost yeah, in trying absolutely great yeah we will let them know absolutely thank you for that Witku, uh, czy, czy jeszcze masz jakieś pytania, a może inni, inne osoby, które są tutaj, mają jakieś pytania do Lisy, uh, bo już tak naprawdę jesteśmy prawie koło godziny ze spotkaniem, więc tutaj no. byśmy nie chcieli też za, za długo jak gdyby przetrzymywać, więc uh, moi drodzy, czy macie jakieś pytania do Lisy? Możecie je napisać albo podnieść rękę, jeżeli chcecie, jeżeli jesteście na panel liście, albo na wiwersach, to proszę podnieść rękę po prostu. Jeżeli nie, to myślę, że wtedy Witku, Lisa opowiedziała nam tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Pokrótce, co prawda, myślę, że moglibyśmy chyba zakończyć na tak troszeczkę poniżej godziny, co? Jak najbardziej. Ok, so it was great, great story, Lisa. We wanna thank you very much for, for that. Uh, and we hope that <laughs> you will come to talk to talk to us, you know, uh, another time. We'll be in touch with you. Uh, so thank you very much. And you know what I'm doing. I'm just, uh, you know, listening to your, your teaching here uh, in uh, about uh, for gardeners and growers. And I um, translate to Polish and I'm talking on our meetings about what you say or on your teachings and that's what I'm going to do. Uh, so thank you very much for all of those information. Uh, and, we'll... and I'm hoping you you sometime take those those presentations which I've I've sent out on PowerPoint and okay. actually translate them so that you can give the presentations in Polish one day and then yeah. it's easy to <laughs> Yes that's, that'd be great. Thank you very much Lisa. <laughs> okay. No, dobrze, my drodzy. Um, Lisa, I would like to say thank you to you as well from my side. Thank you for you know uh, sharing with us your knowledge from agricultural and you know from the things related with the Earth Council, which is a very, very crucial in understanding actually for the whole planet. And so, uh, so that's very, very uh, interesting. Um, and basically i would like to uh let's say speak with you after the recording if you can just stay on a meeting for for just a few seconds more then i will be appreciated okay no problem thanks everybody for listening okay dziękuję tutaj wszystkim tutaj dziękuję też witkowi który dzisiaj nam pomagał w tłumaczeniach świetna robota ja osobiście też podziękowałem lisie za 
za to, że spędziła dzisiaj z nami prawie godzinę i podzieliła się z nami wiedzą z agro i z tego, jak funkcjonuje ziemia, a raczej rada ziemi, która dopiero się zawiązuje, tworzy się, jak zrozumieliśmy, więc myślę, że to też jest dosyć ciekawy element, na który warto zwrócić uwagę. I moi drodzy, no, ja bym chciał tutaj zakończyć. Dziękuję Wam bardzo też za obecność i zapraszam na nasze cotygodniowe polskie spotkania, które są w czwartek o godzinie 19 polskiego czasu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, usłyszenia.